¡Hola! En este tutorial te enseño cómo hacer un álbum pocket como este, conocido como álbum fold. Necesitaremos cartulinas de varios colores, regla, tijeras, lápiz y borrador, cinta doble cara o pegamento en barra, papel para decorar, puedes descargar el de Crafting Geek, otras imágenes decorativas, listón, botones, rotuladores y una cajita para guardar el álbum. Vamos a empezar. Primero hay que hacer la figura base. Elige el color de cartulina que prefieras y traza una figura de 36 por 17. Después, córtala. Después acomoda la figura para que el lado de 27 centímetros quede de forma vertical. Y haz marcas a los 9 y 18 centímetros en ambos lados. Une ambas marcas con una línea recta. Tendrás tres secciones de 9 centímetros. Haremos marcas en la parte superior e inferior cada 9 centímetros, a los 9, 18 y 27 centímetros. Luego une las marcas con una línea recta. El resultado será como este, donde cada cuadro es de 9 por 9. Ahora corta estos cuadrados que estoy señalando. Tendrás una figura como esta. Si quieres, redondea las esquinas. Toma otro color de cartulina y haz dos piezas de 5 por 10.5 centímetros. Recórtalas. Toma una y haz marcas a un centímetro en ambos lados en la parte superior e inferior. Une ambas marcas con una línea recta. Luego, en la parte de abajo, haz marcas a un centímetro a ambos lados y une con una línea recta. Luego, toma las tijeras y corta en estas esquinas, así. Y en esta, en la diagonal. Lo mismo del otro lado. Este es el resultado. Toma la otra figura y haz lo mismo. Cuando las dos figuras estén listas, con la regla y la parte de atrás de las tijeras donde no está el filo, marca sobre la línea para hacer el doblez. Y dobla. Con ambas figuras. Luego déjalas de lado. Toma otro pedazo de cartulina y haz dos piezas de 10.5 por 8 centímetros. Recórtalas y toma una. Volteala para que quede de forma vertical y haz marcas a ambos lados en la parte de arriba y abajo a un centímetro. Y une ambas marcas con una línea recta. Después del lado izquierdo haz marcas arriba y abajo a un centímetro. También une con una línea. Corta las esquinas como en la figura anterior. Y marca encima de cada una de las líneas. Después dobla. Haz lo mismo con la otra figura. Cuando termines, déjalas de lado. En la cartulina, haz una pieza de 8.5 por 17 centímetros. Córtala. Y cuando esté lista, en la parte superior e inferior, haz marcas a los 8.5 centímetros. Une con una línea recta. Marca el doblez y dobla por la mitad. Luego voltea la figura de esta manera y haz marcas a un centímetro en la parte superior a ambos lados. También une las marcas con una línea 
y marca para hacer un doblez. ¿Te habrá quedado esto? Deja la figura de lado y en la cartulina, de preferencia una grande, haz una figura de 8 por 45 centímetros. Después haz marcas a los 8, 16, 24, 32 y 40 centímetros en la parte de arriba y de abajo de la figura. Une con una línea recta y marca el doblez. Enseguida borra los restos del lápiz. Y acomoda los dobleces como un acordeón, uno hacia adentro y uno hacia afuera. Lista la figura, déjala de lado. Toma la cartulina y traza y corta 6 figuras de 8 por 8.5 centímetros. Pueden ser del mismo color o de diferentes. Acomoda la figura de manera que los 8.5 centímetros estén de forma horizontal. Luego con la regla y el lápiz haz marcas a los 2 centímetros en la parte superior e inferior. Une con una línea recta y a continuación haz una marca a los 2 centímetros aquí y une con una línea. Esta va a ser la pestaña. Corta el resto. Si quieres, redondea las esquinas. Luego toma otra figura y haz las marcas a los 2 centímetros, pero las siguientes marcas alas a los 2 y a los 4 centímetros en ambos lados. Esta es la segunda pestaña. Y corta los sobrantes. Redondea las esquinas. Y borra los restos del lápiz. En la tercera pestaña haz lo mismo, las marcas a los 2 centímetros y luego marcas a los 4 y 6 centímetros. Une con una línea y corta el sobrante. Las tres figuras listas lucen así. Haz lo mismo con las otras tres figuras. A las últimas dos figuras de 7.5 por 7.5 centímetros. Estas son las últimas dos piezas que tenemos que hacer. Cuando termines, redondea las esquinas. Entonces, tenemos estas dos piezas de 7.5 por 7.5. El acordeón de 45 por 8. El cuadrado doblado a la mitad de 17 por 8.5. Las seis piezas de 8 por 8.5 dos piezas de 10.5 por 8 y otras dos de 5 por 10.5. Por último, la base, que es una cruz como esta, hecha con cuadrados de 9 por 9. Toma la base y acomódala así. Sobre cada una de las líneas, marca un doblez. Ayúdate con las tijeras y tu regla. Ya que la figura base esté lista, hay que comenzar a armar todo. Toma las dos figuras de 5 por 10.5 Pon pegamento en las pestañas y pega aquí, lo más pegado hacia el lado izquierdo que se pueda. Te habrá quedado un espacio del lado derecho. En este cuadro de al lado, pega la otra figura. Pon pegamento en las pestañas, trata de centrarla y pega. ¡Listo! Ahora vamos al cuadro superior. Toma una de las figuras de 10.5 x 8 Pon pegamento en las pestañas y pega del lado derecho. ¡Listo! Y en el cuadro de abajo, la de 10.5 por 8, pero del lado izquierdo y dejando un espacio en la parte superior para que el álbum se pueda doblar. Al centro, pega la figura de 17 por 8.5, la que está doblada a la mitad. Pon pegamento en esta parte de aquí y pega cuidando que esté centrado. Luego abre, pon pegamento aquí y cierra. Por último pega el acordeón de este lado. Toma la orilla, pon pegamento en la parte de atrás y pega al centro. ¡Listo! Ahora solo hay que acomodar las figuras que restan, las dos rosas del lado izquierdo, tres pestañas arriba y tres pestañas abajo.
Sigue la mejor parte, decorar todo el álbum. Para eso utiliza papel decorativo, fotografías, imágenes, mensajitos, stickers, listones, botones y todo lo que tú quieras. Cuando hayas terminado, todo este espacio de aquí deberá estar lleno de fotografías o mensajitos. Dobla hacia adentro de esta manera, primero del lado derecho, parte de arriba, de abajo y del lado izquierdo. Para evitar que el álbum se abra, cierra con un listón. Ya que lo vayas a entregar, mételo en una cajita como esta. Esa es la cajita de pizza. Si quieres aprender cómo hacerla, da clic sobre el video. El álbum ya estará listo para que lo regales. ¡Listo! ¡Terminamos! Espero que este tutorial te haya gustado. Recuerda suscribirte y compartir este video con tus amigos.